ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் கோட்டக் மஹிந்திரா பேங்கோட ஜீரோ பேலன்ஸ் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆன்லைனில் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த கோட்டக் மஹிந்திரா பேங்கோட ஜீரோ பேலன்ஸ் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு கோட்டக் எயிட் லெவன் ஜீரோ பேலன்ஸ் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டுன்னு ஸ்பெஷல் நேம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பிரான்ச்சுக்கு போகாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே இந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிற கோட்டக் எயிட் லெவன் ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் நமக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடைக்கும் எந்த மாதிரியான ஏடிஎம் டெபிட் கார்டு கிடைக்கும் அதனோட ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் என்ன எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் எதுவும் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து எடுப்பாங்களா இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு செக் புக் ஃபெசிலிட்டி அவைலபிள் இருக்கா நம்ம அக்கௌண்ட்டில் வைக்க போகிற பணத்துக்கு கிடைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்ன நம்ம ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் ஏதாவது பண்ணோம்னா அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்ன இதை பற்றி கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக பார்த்துட்டு நம்ம ஆன்லைன் கோட்டக் எயிட் லெவன் ஜீரோ பேலன்ஸ் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணலான்னு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வெல்கம் டு ஒய்டி மணி இந்த கோட்டக் எயிட் லெவன் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கோட்டக் எயிட் லெவன் ஜீரோ பேலன்ஸ் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் செகண்ட் டைப் கோட்டக் எயிட் லெவன் எஜ் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இதில் நம்ம கவனத்தில் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறது கோட்டக் எயிட் லெவன் ஜீரோ பேலன்ஸ் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் பட் சிலர் தவறுதலாக கோட்டக் எயிட் லெவன் எஜ் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிடுறாங்க அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம மந்த்லி ஆவரேஜ் பேலன்ஸாக டென் தௌசண்ட் வர அக்கௌண்ட்டில் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது வரும் ஸோ நம்ம இந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் ப்ராசஸில் கோட்டக் எயிட் லெவன் ஜீரோ பேலன்ஸ் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் தான் ஓப்பன் பண்ணுறோமாங்கிற கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் இந்த கோட்டக் எயிட் லெவன் ஜீரோ பேலன்ஸ் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல நமக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் டெபிட் கார்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஒன்னு விர்ச்சுவல் டெபிட் கார்டு அண்ட் இன்னொன்னு பிசிக்கல் டெபிட் கார்டு இந்த பிசிக்கல் டெபிட் கார்டு நமக்கு நம்ம அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வீட்டுக்கு வர வெல்கம் கிட்ல வந்துடும் இந்த கார்டு நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு வருஷம் ஒரு முறை ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸா டூ பே பண்ண வேண்டியது வரும் அதை நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருந்து இவங்க டெபிட் பண்ணிக்குவாங்க இந்த விர்ச்சுவல் டெபிட் கார்டு பத்தி பார்த்தோம்னா இந்த கார்டு நமக்கு பிசிக்கல் டெபிட் கார்டு மாதிரி கையில கிடைக்காது பட் நம்ம அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நார்மல் டெபிட் கார்டு மாதிரியே நமக்கு கார்டு நம்பர் எக்ஸ்பைரி டேட் சிவிவி நம்பர் எல்லாமே ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த விர்ச்சுவல் கார்டுக்கு பிசிக்கல் கார்டு மாதிரி எந்த மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸும் கிடையாது மற்ற கார்ட்ஸ் போலவே இதை நம்ம எல்லா பர்ச்சேஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் கூகுள் பே போன் பே மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் பட் இந்த கார்டை பிசிக்கல் கார்டு மாதிரி நம்ம ஏடிஎம் மிஷின்ல பணம் எடுக்க பயன்படுத்த முடியாது கார்டுல ஸ்கேஷ் விட்ரால் மாதிரியான பெசிலிட்டிஸ்ல மட்டும்தான் இதை பயன்படுத்திக்க முடியும் சுருக்கமா சொன்னா ஒரு பிசிக்கலான டெபிட் கார்டு மாதிரி இல்லாம அந்த கார்டுல நமக்கு என்னென்ன டீடைல்ஸ் இருக்குமோ அதெல்லாம் நமக்கு இந்த விர்ச்சுவல் கார்டில் கிடைக்கும் இப்ப நம்ம பிசிக்கல் டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி ஏடிஎம்ல பணம் எடுக்கும் போது ஒரு மாசத்துல அஞ்சு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நம்ம கோட்டக் மஹிந்திரா பேங்கோட ஏடிஎம்ல ஃப்ரீயா பண்ண முடியும் அஞ்சு டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் ருபீஸ் சார்ஜ் வரும் அதே அதர் பேங்க் ஏடிஎம்ல கேஷ் வித்ரால் பண்ணும் போது மெட்ரோ சிட்டிஸா இருந்தா மூணு ஃப்ரீ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நான் மெட்ரோ சிட்டிஸா இருந்தா அஞ்சு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நம்ம ஃப்ரீயா பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் ருபீஸ் நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அதே போல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நமக்கு செக் புக் ஃப்ரீயா கிடைக்கும் அதுல நமக்கு 25 லீவ்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம செக் புக் வாங்கும் போது ஒரு லீவுக்கு மூணு ரூபாய் வீதம் ஒரு செக் புக்கு செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருந்து எடுப்பாங்க நம்ம டிரான்சாக்ஷன் மேக்சிமம் ஆன்லைன்ல இருக்கதால நமக்கு செக் புக் அதிகம் தேவைப்பட வாய்ப்பில்லை இப்போ நம்ம இந்த கோட்டக் எயிட் லெவன் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பத்தி பார்க்கலாம் நம்ம ஜீரோ பேலன்ஸ் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்டா ஓபன் பண்ணாலும் நம்ம அக்கௌண்ட்ல ஒரு குறைஞ்சபட்ச தொகை எப்பவுமே இருக்கும் அப்படி நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருக்க தொகைக்கு இவங்க கொடுக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அது போல இப்போ நம்ம ஏதாவது பிக்ஸ்டு டெபாசிட் மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு இவங்க கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாங்க இப்ப கோட்டக் எயிட் லெவன் ஜீரோ பேலன்ஸ் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓபன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல போய் கோட்டக் எயிட் லெவன் இன்ஸ்டன்ட் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ங்கிற அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு இந்த பேஜ் டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த பேஜில் நீங்கள் உங்கள் ஆதார் கார்டில் லிங்க் பண்ணியிருக்க மொபைல் நம்பரை என்டர் பண்ணிக்கோங்க அ
இப்போ நெக்ஸ்ட் பேஜில் உங்கள் ஆதார் கூட லிங்க் ஆகி இருக்க மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வந்திருக்கும் அந்த ஓடிபியை இங்கே என்டர் பண்ணிக்கோங்க என்டர் பண்ணோடனே நெக்ஸ்ட் பேஜில் உங்கள் ஆதாரில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ உங்கள் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் அந்த ஜெண்டர் இதெல்லாம் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் கீழே உங்கள் ஆக்குபேஷன் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் சேலரிடா ஹோம் மேக்கராக ஸ்டூடெண்ட்டாக அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சூட்டபிளான ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் காலமில் உங்கள் மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உங்களுடைய குடும்ப வருமானமாக தட் மீன்ஸ் ஃபேமிலி இன்கமாக அல்லது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண இன்கமாக அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் ஆனுவல் இன்கம் பற்றி கேட்டிருக்காங்க அதை இங்கே என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நீங்கள் சிங்கிளாக இல்லை மேரீடாக அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃபாதர் நேம் கேட்டிருக்காங்க அதை இங்கே என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கீழே என்டர் மதர் மெய்டன் நேம்னு கேட்டிருக்காங்க மெய்டன் நேம்னால் அம்மாவுடைய திருமணத்துக்கு முன்னாடி நேம் இங்கே கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம் நம்ம மதருடைய பேரை இங்கே என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் என்டர் பண்ணி கீழே இருக்க ப்ரொசீடுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பேஜில் உங்கள் ஆதார் கார்டில் இருக்க டீட்டெயில்ஸ் சர்வீசபிள் ஏரியா இல்லைன்னு மெசேஜ் டிஸ்பிளே ஆகும் கீழே நியூ அட்ரஸ் என்டர் பண்ண சொல்லி கேட்கும் மெட்ரோ சிட்டிஸில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வராது ஏன்னா அவங்களுடைய பின்கோடு லொக்கேஷனில் கோட்டக்கோட பிரான்ச்சஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் அதே ரூரல் ஏரியாஸில் இருக்கவங்களுக்கு பிரான்ச் அவைலபிலிட்டி இல்லாமல் இந்த மெசேஜ் வரலாம் ஏன் இந்த எரர் வருதுன்னு யோசிக்க வேண்டாம் ஆதாரில் இருக்கக்கூடிய பின்கோடு அட்ரஸை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபெச் பண்ணுறதால இந்த ப்ராப்ளம் வருது இங்கே கீழே நியூ அட்ரஸ் ஆப்ஷனில் நம்ம ஆதார் கார்டில் இருக்க அட்ரஸை டைப் பண்ணிக்கலாம் அல்லது நம்ம இருக்க ரெசிடென்சியல் அட்ரஸை டைப் பண்ணிக்கலாம் பட் முக்கியமாக நம்ம பின்கோடை என்டர் பண்ணுற இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் நம்ம எரர் வரும்போது சர்ச் பண்ணி கொடுத்த பிரான்ச் லொக்கேஷன் பின்கோடை இங்கேயும் என்டர் பண்ணிக்கலாம் என்டர் பண்ணி கீழே இருக்க ப்ரொசீடுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் பேஜில் நாமினி டீட்டெயில்ஸ் என்டர் பண்ண சொல்லி கேட்கும் அக்கௌண்ட் ஹோல்டருக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் அவங்க அக்கௌண்ட்டில் இருக்க பணம் யாரை சேருங்கிறத இந்த நாமினி டீட்டெயில்ஸ் வச்சு தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க நம்ம இங்கே நாமினியோட நேம் அவங்களுக்கும் நமக்கு என்ன உறவு மதர் ஃபாதர் பிரதர் அந்த மாதிரி அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் இந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் இங்கே என்டர் பண்ணிக்கலாம் கீழே நாமினியோட கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் கேட்டிருக்காங்க அவங்க கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் அண்ட் உங்கள் அட்ரஸ் சேமாக இருந்தால் இந்த சேம் அஸ் மை லொக்கேஷன்ன்ற நாபை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் சேம் இல்லைன்னா அவங்க அட்ரஸை கீழே என்ட்ரு பண்ணி ப்ரொசீட் கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பேஜில் சம் செல்ஃப் டெக்ளரேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை படித்து பார்த்து அந்த செக் பாக்ஸஸ் எல்லாம் டிக் பண்ணி கீழே இருக்க ப்ரொசீட் டு எம்பின்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பேஜில் நம்ம மொபைல் பேங்கிங் பின்னு சொல்லப்படுற எம் பின்னை செட் பண்ணணும் இது ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட் பின் நம்பர் இந்த பின் நம்ம கோட்டக் மஹிந்திரா பேங்கோட மொபைல் பேங்கிங் அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணும்போது தேவைப்படுற பின் நம்பர் ஸோ அதை கவனமாக செட் பண்ணி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் இந்த அதே பின்னை ரீ என்டர் பண்ணி கீழே இருக்க இந்த கன்ஃபர்ம் எம் பின்ங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பேஜில் எம் பின் செட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லிங்கிற மெசேஜ் வரும் இப்போ நெக்ஸ்ட் பேஜில் நம்ம விர்ச்சுவல் டெபிட் கார்டு ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே அந்த விர்ச்சுவல் கார்டில் கார்டு நம்பர் எக்ஸ்பைரி டேட் சிவிவி நம்பர் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும் நம்ம ஜிபே போன்பே மொபைல் பர்ச்சேஸ் எல்லாத்துக்கும் இந்த கார்டு டீட்டெயில்ஸை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த விர்ச்சுவல் கார்டுக்கு எந்த சார்ஜஸும் கிடையாது பட் உங்களுக்கு ஏடிஎம்ல விட்ரால் பண்ற மாதிரி பிசிக்கல் கார்டு தேவைப்பட்டா இந்த கீழே இருக்க கெட் பிசிக்கல் கார்டுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நம்ம அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் அது நமக்கு வெல்கம் கிட் கூட நம்ம வீட்டு அட்ரஸ்க்கு வந்துடும் அதோட மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸும் நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் டூ நைன்டி பர் இயர் இப்போ நமக்கு விர்ச்சுவல் டெபிட் கார்டு மட்டும் போதும்னா இந்த ஆப்ஷனை நம்ம கிளிக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை டைரக்டா கன்ஃபர்ம்ங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் பேஜில் உங்கள் எம் பின்னே உங்கள் டெபிட் கார்டோட பின்னாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாமான்னு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் இங்கே டெபிட் கார்டுனா உங்கள் விர்ச்சுவல் டெபிட் கார்டு அண்ட் ஃபிசிக்கல் டெபிட் கார்டு ரெண்டுக்கும் காமனாக தான் கேட்குறாங்க இங்கே எஸ் கொடுத்தா அந்த எம் பின்னா நீங்கள் செட் பண்ண சிக்ஸ் டிஜிட் பின் நம்பரே உங்கள் டெபிட் கார்டு பின்னாவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இல்லைன்னா நியூ பின் நீங்கள் செட் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் பேஜில் எக்ஸ்ட்ரா செக்யூரிட்டி ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணலாமான்னு கேட்குறாங்க உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து இதுக்கு ஒன் நைன்டி நைன் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராசஸை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கிற ஆப்ஷனும் கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கிப் பண்ணி நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போயிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பேஜில் உங்க அக்கௌண்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லாக கிரியேட் ஆகி உங்க அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் உங்கள் சிஆர்என் நம்பர் இந்த
validity 12 months வர நீங்க இந்த KYC process complete பண்ணாம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த எல்லா லிமிடேஷன்ஸும் நீங்க உங்க full video KYC process complete பண்ணாத வரை தான் நீங்க full video KYC process complete பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த அக்கவுண்ட்க்கு எந்த லிமிடேஷன்ஸும் கிடையாது நீங்க செக் புக் ஃபெசிலிட்டி வரைக்கும் இதல யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அக்கவுண்ட் லைஃப் டைம் validityக்கு மாறிடும் இப்போ இந்த video KYC process பத்தி பார்க்கலாம் கீழே இருக்க இந்த complete full KYC processங்கற டாப கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல உங்க video KYC process complete பண்ண என்னென்ன விஷயங்கள் தேவைன்னு சொல்லிருக்காங்க உங்க オリジナル PAN கார்டு உங்களுக்கு ஒரு அதுக்கு அலோ கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் உங்க பான் கார்டு உங்க போட்டோ அண்ட் சிக்னேச்சர் இது மூணு அப்லோட் பண்ண சொல்லி கேக்கும் அந்த ப்ராசஸ் இங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மூணு விஷயங்களும் அப்லோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வீடியோ கேபிசி ப்ராசஸ் குள்ள போயிடும் கேமரா அண்ட் மைக் பெர்மிஷன் அலோ பண்ண சொல்லி கேக்கும் ரெண்டும் அலோ கொடுத்தோம்னா கோட்டக் மஹேந்திரா பேங்க்ல அவைலபிளா இருக்க கஸ்டமர் சர்வீஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் கூட உங்க வீடியோ கால் கனெக்ட் ஆகிடும் நீங்க இந்த அக்கவுண்ட் ரிலேட்டடா எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தா அவங்க கிட்ட கேட்கலாம் அவங்க சைட்ல இருந்து உங்க பேன் கார்டை காட்ட சொல்லுவாங்க மேலும் உங்க சிக்னேச்சர் அவங்க முன்னாடி நம்ம ஒயிட் பேப்பர்ல பண்ணி காட்டுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம அப்லோட் பண்ண டாக்குமெண்ட்ஸ் கூட அவங்க இந்த டீடைல்ஸ் வெரிஃபை பண்ணி பார்ப்பாங்க உங்க போட்டோவும் அவங்க கேப்சர் பண்ணிக்குவாங்க இதோட உங்க வீடியோ கேவைசி ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகி உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் உங்க அக்கௌண்ட்டும் எந்த லிமிடேஷனும் இல்லாம கம்ப்ளீட் ஆக்டிவேஷனுக்கு வந்துடும் நீங்க ஆன்லைன்ல உங்க எல்லா டிரான்சாக்சன்ஸும் பண்ணிக்கவும் முடியும் கோட்டக் மஹேந்திரா பேங்கோட மொபைல் அப்ளிகேஷனும் பிளே ஸ்டோர்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி உங்க அக்கவுண்ட் டீடைல்ஸ் வச்சு லாக்இன் பண்ணி நீங்க பயன்படுத்திக்கவும் முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவ் இருந்தா லைக் பண்ணி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க த